seekor monyet ekor panjang menyerang remaja laki-laki berusia 14 tahun di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akibat peristiwa tersebut, Yoga menderita luka robek di bagian kaki, sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Serangan monyet liar ini bukan kali pertama. Sebelumnya, salah seorang pengunjung wisata Kereng Bangkirai juga menjadi korban serangan monyet liar. Untuk mengantisipasi serangan monyet liar, petugas damkar berupaya melakukan pencarian dan memasang jebakan di lokasi kejadian. Sinta hanya bisa menahan sakit dan menjalani perawatan atas luka yang dideritanya. Warga Solear Kabupaten Tangerang, Banten ini harus mendapat 11 jahitan di kaki sebelah kiri lantaran luka robek yang cukup dalam. Sama sekali tak terlintas dalam benak Sinta kalau dia akan menjadi korban kebuasan monyet yang telah beberapa hari berada di sekitar rumahnya. Tak hanya Sinta, setidaknya tiga tetangganya juga menjadi korban gigitan monyet. Sinta baru saja pulang dari tempatnya bekerja. Aam sebenarnya mengajak Sinta ke acara keponakannya. Namun Sinta yang fisiknya terkuras sehabis bekerja malam memilih untuk beristirahat di rumah. Ekonomi yang serba pas-pasan membuat Sinta harus kerja siang dan malam. Selain itu, dia juga harus mencari penghasilan tambahan di luar tempat kerjanya. Tak jarang Sinta mencari ide berdagang dari telepon genggamnya. Keasikan mencari ide dagangan dalam kondisi tubuh lelah, Sinta pun ketiduran di ruang TV. Sebuah hal yang tidak biasa baginya. Saat bersamaan, di sekitar rumah Sinta ada seekor monyet yang berkeliaran mencari makan. Iya, seekor monyet ganas yang sedang diburu warga. Melihat rumah Sinta yang sedang sepi dan pintu rumah terbuka, sang monyet langsung masuk ke dalam rumah. Bukannya mencari makanan alaminya, sang monyet malah mendekati Sinta. Tiba-tiba, tanpa ampun, primata berekor panjang ini menyerang kaki Sinta. Bang! Ih, bang! Ya Tuhan, bang! ujian apa lagi yang harus Sinta lalui? Saat tengah terlelap, kakinya menjadi santapan empuk sang monyet. Bang! Bang! Itu perih banget. Kok kaki perih banget gitu tapi nggak berani gerakin kaki karena takut ada benda jatuh kalau ditarik takutnya robek akhirnya didiemin dulu pas buka mata pelan pelan ternyata bayangan sama warna abu-abu tak terbayang betapa kagetnya Sinta saat membuka mata benar-benar di luar nalar iya seekor monyet menggigit dan mencakar kakinya tanpa ampun Iya sih, gue oh, kayaknya gue selamat nih, udah nih monyet liar nerang gue gitu, kaki gue gak tahu bentuknya gimana, abis nih kaki gitu. Karena kan daerahnya udah kemana-mana, daerahnya udah banyak banget. Refleks Sinta langsung melawan dan berusaha melepaskan kakinya dari cengkraman sang monyet. Di tengah kepanikannya, dia berusaha meminta pertolongan. Sayang, selama beberapa saat tidak ada satu orang pun yang menolong. Aduh, tolong! Ren, tolong Ren! Beruntung, tak berapa lama, Ren di sang adik segera menghampirinya. Mana mau ini gak ada, Ren? Gak Ren! Ren di tidak percaya dengan kondisi Sinta. Yaudah sekarang ke rumah sakit aja yuk. Betapa tidak, beberapa menit lalu dia bertemu dengan Sinta dalam keadaan sehat. Tapi kini kakinya berlumuran darah. Randy segera membawa Sinta ke tempat yang aman, sementara sang monyet pergi entah kemana. Uh, panik karena ngeliat dari kenapa, kenapa gitu. Uh, terus monyet, ada monyet, monyet apa? Ini tadi di, ada monyet, megang tadi gua. Terus udah, udah bawa dulu gua keluar gitu, karena, karena takut monyetnya balik lagi. 
Kini Sinta masih merasakan trauma. Bayangan keganasan monyet terus terngiang dalam pikirannya. Tak hanya itu, kaki kirinya harus mendapat sebelas jahitan. Tiga minggu lamanya dia harus merawat lukanya. Tiga minggu pula dia harus rela tidak mempunyai penghasilan lantaran tidak masuk kerja. Awalnya tuh uh, gimana ya? Awalnya tuh masih pikiran tuh mbak. Kayak, gue sembuh gak ya takut satu kena, takut kena rabies. Dijahit sebelas jahitan. Lukanya ada tiga yang parah. Mungkin yang kecil-kecil yang cakaran-cakaran itu saya nggak tahu ada berapa jumlahnya. Namun apa mau dikata? Luka bekas serangan monyet baru benar-benar kering hampir dua bulan pasca kejadian. Meskipun lukanya sudah berangsur membaik, Sinta belum bisa berdiri terlalu lama. Lantaran luka ada di kakinya bengkak jika ia terlalu lelah. Bukan hanya Sinta, Manan tetangga Sinta juga merasakan sakitnya diserang monyet. Saat ia lelap tertidur di depan warung saudaranya, Tiba-tiba saja seekor monyet liar menyerang bagian kepala Maman. Alhasil, Maman harus mendapatkan 10 jahitan di kepala dan di wajahnya. Karena meresahkan, masyarakat segera memburu monyet. Primata ini akhirnya berhasil dilumpuhkan beberapa hari setelah Maman diserang. Kecamatan Solear memang identik dengan monyet ekor panjang yang terdapat di keramat Solear. Menurut kepercayaan warga setempat, ribuan monyet di Solear tidak akan bertambah maupun berkurang jumlahnya. Keramat Solear merupakan kawasan hutan lindung yang dihuni oleh empat kelompok monyet berbeda. Mereka hidup berdampingan dengan warga sejak puluhan tahun lalu. Maka tak heran banyak warga yang memberi makan monyet-monyet ini. Sementara monyet yang menyerang Sinta masih keturunan monyet di makam keramat Solear. Ya monyetnya monyet dari sini, cuman dia dari kecil katanya. Dia juga cerita sih dari kecil itu biasa dia dipiara. Cuma udah gede itu kali monyetnya nakal. Cuma kenapa? Karena kurang makan. Gitu. Jadi sama orang yang punya itu dilepas. Kalau dilepasnya itu dia ngigit anaknya dulu. Nah, baru dilepas. Jadi marah kemana mana gitu. 